estamos em parceria aqui, a nossa empresa JBG e Calado, com a Folha de Pernambuco, nesse 13º ano do Balanço Empresarial 2018. Esse balanço a gente reúne, é, faz uma pesquisa de todas as empresas que publicam seus balanços no Diário Oficial e entre 1 de janeiro e esse ano nós fomos até 26 de julho. É, e elegemos é, alguns indicadores para obter esse desempenho das empresas é, aqui em Pernambuco. É, esses indicadores são ativo, é, receita líquida, é, variação da receita, lucro líquido, a variação do lucro líquido, a rentabilidade do patrimônio líquido e a margem líquida. É, esses indicadores eles foram escolhidos por melhor representarem o desempenho das empresas de Pernambuco ao longo do ano de 2017. Estão de fora dessa pesquisa é, as empresas estatais e as empresas de participação. Por quê? Porque as empresas estatais a gente queria é, focar a, a nossa pesquisa no setor privado. E as empresas de participação porque a gente quer focar também em empresas do setor operacional. E empresas de participação apenas elas possuem investimentos em outras empresas. Nós vamos é, fazer a premiação das duas melhores empresas é, que tiveram o seu desempenho analisado em 2017. Essas duas empresas são a Baterias Moura e a MV Informática. É, por quê? Porque são duas empresas que se destacaram é, em tendo crescimentos no ativo, é, na variação da receita, na variação do lucro, tiveram boas rentabilidades de patrimônio líquido, remunerando bem o capital do acionista e também foram muito bem em termos de margem líquida. É, montar uma fábrica de baterias, é, quando tem os recursos financeiros, é relativamente fácil, porque você adquire as máquinas, adquire os imóveis e os materiais e você está em condições de, de produzir, está em condições de fabricar. Mas o principal recurso são as pessoas. Então o, o principal ativo da nossa organização são as nossas pessoas. São elas que vão atravessar conosco os momentos de, de bonança e os momentos de, de crise, os momentos de dificuldade. Então nós preservamos muito esse ativo porque é ele que nos leva ao futuro. O segredo do sucesso é cuidar bem do cliente, está especificamente sempre formando as melhores pessoas, buscando no mercado pessoas qualificadas, capazes de fazer a diferença, uh, cuidar dos seus ativos como se fosse é, a coisa mais importante do mundo, e assim, são pessoas. né? A eleição também das melhores empresas que se destacaram nos anos de crise, 2014, 15, 16 e 17. É, esse é o primeiro ano que a gente faz essa análise é, e aí nós destacamos as cinco empresas que é, nesses quatro anos sempre tiveram crescimento na, no ativo, o que representa investimentos, elas fizeram investimentos na crise, é, receita líquida e lucro líquido. Então, cresceram a receita, cresceram seus lucros mesmo na crise. E essas empresas foram a Baterias Moura, a Copergás, o Hospital Esperança, a Temap e a Usina Central Olho d'Água. A empresa vem crescendo seguidamente nos últimos anos, tá certo? E a crise só fez estimular que nós fôssemos em busca de, de crescimento. Então, como eu disse, nós tivemos um... um, um um recorde no, no faturamento nesses últimos anos, tivemos um recorde no crescimento do volume é, distribuído, tá certo? E a perspectiva é boa, nós temos aí já para 2018 nove recordes sendo atingidos, tanto é, 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 na distribuição para a indústria, como para o veicular, como para o residencial, então vamos bater novamente o recorde de, de, no volume distribuído. Se você perguntar a mim o que é que é o segredo, não tem segredo, não são condições 
de uma empresa que trabalha dentro de um quadro de conservadorismo, como eu estou dizendo, e junto a outras condições macroeconômicas, o preço do petróleo no mercado externo e a precificação do real e do dólar, e as soluções que a gente criou por uma imposição da Petrobras de não, não mais ser a responsável pelo fornecimento integral, digamos assim, do, do, do óleo diesel da gasolina ao longo do Brasil, ao longo do território brasileiro, digamos assim. Importante colocar que essas empresas é, representam bem é, o, a atividade econômica do Estado de Pernambuco, o setor de saúde, o setor sucocoleiro, é, o setor industrial, o setor de energia, né? E é, outro fato também a ser considerado é que Pernambuco tem hoje uma economia bastante diversificada. Nas minhas análises, é, sempre em cada indicador você tinha empresas é, que atuam entre 22 a 23 setores de atividade econômica. E isso é, para uma matriz econômica do Estado é importante porque você não fica, o Estado não fica como era no passado, dependente apenas é, de um setor como foi o setor sucocoleiro. Essa eleição dessas duas empresas que melhor tiveram seu desempenho, acho que elas representam bem é, tudo que está acontecendo é, aqui na nossa economia. A Baterias Moura, por ser uma empresa que tem uma gestão é, familiar, mas é, com um olhar bastante profissional. E aí, consequentemente, é, o resultado disso está nesse desempenho sempre crescente da Baterias Moura. Outro ponto a, a destacar é a MV Informática, uma empresa do setor de tecnologia que é, em Pernambuco vem crescendo cada vez mais com as iniciativas do Porto Digital, do César é, e de outros é, atores desse setor de tecnologia e principalmente a MV porque ela está aliada a um setor que também tem crescido e representa muito o estado de Pernambuco, que é o setor de saúde. A MV ela atua fortemente é, proporcionando ao setor de saúde uma melhor tecnologia para o atendimento aos usuários. Então acredito que isso é, representa bem o que está acontecendo na nossa economia.